তোমার হবু বরে দেখলাম মাশাল্লাহ খুব সুন্দর দুজনের মানেই ও কত কাজ করে কত দায়িত্বশীল কত কর্তব্য খালি কি মাইন সিস্টেরা সুন্দর হইলে হয় সে মানুষটাও খুব ভালো খুব সহজ সরল জানো আমার খুব যত্ন করে খালি মাইন সের চেহারা সুন্দর হইলে হয় না মনটাও সুন্দর হওয়া লাগে চেহারা সুন্দর হইলে হয় না মন 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 সুন্দর হওয়া লাগে সুন্দর মন সময় হইলে পরে দেখবা অনেকদিন হইল তো আইলাম ঘর বাড়ি সব পরে রয়েছে সোর টাকায় ডোগে কিনা কে জানে আর কতদিন থাকুম মানে কইতেছিলাম কি যদি সম্পত্তিটা ভাগ পেরা দিয়ে দিতা তাইলে লিটন একটা ভিত্তি স্থাপন কইরা তা আমরা যাইতে গা পারতাম কি কও ভাবি ও তুমি তো আবার কিছু কইতে পারবা না বাবা সুলেমান তুমি একটা কাম করো আমাকে একটু সম্পত্তিটা বুঝায় দাও আর তুমি যদি না পারো তাইলে ক আমরা একটা উকিল টুকিল দেখা ভাগ ভুগ করে নেই সম্পত্তির ভাগ চাইছি দিলে দে না দিলে ক পারুম না আমরা জামু গা নাহলে অন্য ব্যবস্থা করুম এটা কেমন কথা বুঝলাম না ফুফু আপনিছেন কেন আপনার কি বলছি যে আমরা আমরা জমি দিব না খাইতে বেশ সুস্থ আপনার খাওয়া দাওয়া মন খুব খারাপ তাই না মন তো একটু খারাপ থাকবে বলে ভাই এত বড় একটা বিপদ বাড়ির বুট দিয়ে গেল মন খারাপ থাকাটাই আসলে স্বাভাবিক আব্বা ভালো মানুষ সুস্থ মানুষ নামাজ পড়তো বাজারে যাইতো একে একা বাজার করে আসতো হুট করে যেভাবে চলে যাবে কেউ ভাবতে পারছে কোনোদিন আসলে আমাদের সবাই একদিনের এভাবে হুট করে চলে যেত আমার নিজের মধ্যে তো এখন বয়ডি থেকে গেছে যে কখন কি হয়ে যায় না হয়ে যায় আর এই আমি কত প্রেশার তোমাদেরকে দিছি বুঝতেছি মানসিকভাবে অনেক টেনশনে আসো মানসিকভাবে অনেক চাপে আসো কেটে যাবে আস্তে আস্তে মানসিক চাপ বেশি দিন থাকবে না চলে যাবে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না কিছু বুঝে ওঠার আগেই আব্বা চলে যাবে কত খারাপ ব্যবহার তার সাথে আমি করছি কত অন্যায় আবদার আমি করছি আমার এটা লাগবে ওইটা লাগবে ব্যবসা করব টাকা দেন কোনো না কোনোভাবে আব্বা ম্যানেজ করে দিত তোমারে বলতো তুমি বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইতা এখন বুঝতেছি 
विदेश के जो टाका पढ़ाई था, फिर तो एम नहीं मैं पढ़ाई था ना। तुम्हारे बंदू, फारुक इमाम तुम्हें मैं जानते कर सी। विदेशे प्रवशीरा की कोष्ठ टा जे कोरे टाका कमाने चलो। उन्हें एक फकल वाला घूमती का उठे, उठे नाश्ता टा उठी कुमतो करते वर में दूर आया चला जाए कासे। सारा दिन हार भांगा पुरी स्ट्रोम कोई रा रात्र वाला बरसा यार सी। आइशा वो नीचे रह क्या करा ना कुत्तो में, कोई रा आवर सी रा ना खाई तो हो। शुरू ले कुला है, कुला है ना। तार पुरो तुम रा कोरो, किसी को करन नहीं। कार जन्नो को, पुरी बरे जन्नो नहीं तो को। हर आमी शे ही प्रवशी देर को था सिंता ना कुरे ही, अब तम जे प्रवशी के लिए उन्हें टका, उन्हें टका काम है तीस, काम है इशाई शाम में अब तक ना करता। जब हम बुझते पल्ला हम जे गुला आश्चर्य आमी उन्हें कर सी, ऐसा माप सब उसे शोमो डूब पायलम ना बात करती थी। हम यहाँ ना वन निजर बुल शंपुन � कल हम शंकर हमारे पूरी बार हमारे कैसे हम उन्हें बोरो याद आ रहे थे और मैं बोरो थी तार भविष्य तो थे तार भविष्य तो दिल्ली तो हमारे चिंता को तो नहीं हम चिंता को थे हम यूँ खूब पूरी स्ट्रोंग तो कोस्ट पर भी टाका कम हो आगे जब बाबू गुरु मुझे बोलता हूँ कल वो सब सहरा दिया सहरा दिया हम अगर उन तरीकों लगा करते कर बोला, व्यवसाय करते कर बोला, ठीक ठाक। हमारे दुनिया को विदेश नहीं जाओगे उस तरह। तुम तो जानो ही लाइन घट की और विदेश जाए। हम ये विदेश जाओगे। प्रोपर्शी दिन में तो प्रोपर्शी हुए हैं। पुरी स्ट्रोंग कर बो, टागा कहाँ होगा? हमारे पुरी बर्थ जुन्ना भी टागा पाटा बो। लेकिन � दुल्हा भाई चाइली तो और विदेश जाओ जाए ना विदेश जाते के लिए तो खरोचेरो विषय हैं तुम ये शो खरोस्टोरस नहीं चिंता करना हमार जो तो चुप किशोर पुत्ती आसे बिक्री कुल विदेश जाओ और पैसा हुए जबे आमी पार बो शे टाका बोशा मैं जोगर बोलता हूँ टाका बोशा नहीं आती मुझको ना चिंता करना � I don't know how to do this. No, I don't know how to do this. I don't know how to do this. You don't know how to do this. I 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 don't know how to do this. Why are you not going to do this? ठीक है सर देखिए मैं तो कथा बोला देखिए ठीक है सर अम्मे आश्चर्य तो नहीं लगा ऐसे में कुछ शांति लगती है उनपे चलो एक ने बोला था कि अल्लाह बोले इधर दे चलो मिली असले किसे बोल वो वो तो चार पांच दिन धोरी तो तुम्हारे दरवारी थे ऐसी किंतु तुम्हारे साथ कथा बोला कुनो शुजु की बहनी सा क्या होना सुधर मी खाना दाल चिकन तो खाई थी सो देखते सी नहीं तो बारी क्या अवस्था कारोरी मून में जस भालो नहीं इर मोती क्या खाना दाल ना होए बोलन अरे बे एकों तो खावत दवार ओबो हल्ला कोरा जावे ना हम तुम ही हो जो दे अशुष्ट हो जाता है लेकिन हम ना हो बे सोलेमानो देख लाम भेंगे पुरसे और चाचियों ने क्यों अशुष्ट हो गए से एकों तुम रज दे शवाय एक शत अशुष्ट हो जाओ ताले तो झामला रो बोर हो जावे चाचा सोलेगे सन एक शोमे ने ए तू भी खाओ दार ठीक मोतो करो आप कौन किसी ने सीनता करा दौड़ करने आमितो आसी हम्म तो आप कौन सीनता नहीं किसेर सीनता तुम्हारा हर गोई तो आसी अमर तो क्यों ना आई बाईस्यास्ची हम्म शेष तो तुम्हारा आपून 
তো মায়ের সাথে মাসির দরদ একটু বেশি হয়ে গেল না ফারুক ভাই লিটন ভাই আপনি ওনার সাথে এইভাবে কথা বলতেছেন কেন আচ্ছা এখানে আমরা দুইজন বড় মানুষ কথা বলতেছি না মাসখানে তোমার কেন কথা বলতে হবে আর কার সাথে কি রকম কথা বলতে হয় এটা লিটন খুব ভালো করেই জানে তুমি আমাকে কথা বলা শিখাইতে আইছো না তো কি ফারুক ভাই ভালোই দিনকাল কাটতেছে নাকি ভাই মনে হয় আমার উপরে রাগ করে আছেন কোনো কারণে না না রাগ করব কেন যেখানে যাই আপনাকে দেখি সিপাই চাপাই খুব সুন্দর রঙ্গলীলা করে বেড়াইতেছেন হ্যাঁ বিয়ে সাথে ঠিক হয়েছে ঠিক আছে সেটা একটা সময়ের ব্যাপার তাই এর আগেই যদি রঙ্গলীলা শুরু করে দেন সেটা চোখে লাগে না সেটা এগুলো তো একটা পারিবারিক শিক্ষার ব্যাপার আপনার মনে হয় না আপনি একটু বেশি বেশি বলে ফেলতেছেন হ্যাঁ বেশি বেশি আমি বলতেছি যদি আপনার পরিবার আপনাকে আগে থেকেই বেশি বেশি বলতো তাহলে এই বেশি বেশিটা আমার বলা লাগতো না হ্যাঁ আপনার মনে হয় পরিবার নিয়ে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না 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 ঠিক হচ্ছে কারণ আমার পরিবারের একটা সম্মান আছে আপনি যদি এইভাবে যখন তখন এসে যেখানে সেখানে দাঁড়ায় কথা বলেন আশেপাশের লোকজন দেখবে তখন আমাদের পরিবারের দিকে আঙ্গুল তুলবে এই জিনিসটা তো আমি সহ্য করব না ফারুক ভাই তাই না লিটুন ভাই আমি ওনারা ডাকছি কথা বলার জন্য ওনার কোনো দোষ নেই তোমাকে আমি বলছি না মাঝখানে কথা বলবো না তুমি এখন এখানে দাঁড়ায় আসো কেন যাও ভেতরে যাও ফারুক ভাই আপনাকেও কি বলতে হবে নাকি আপনি কি করতেছেন আমি কিন্তু কিছুই বুঝতেছি না খাবারটা <laughs> <laughs> পানিটা নিয়ে আইতেছি আমি তো আপনার দোকানে গেছিলাম যাই দি দোকান বন্ধ এই কারণে আপনার বাড়ির উপর চলে আসছি আসেন ভালো হয়েছে বাড়িতে আসেন ভিতরে আসেন না না এখন না ভাই ব্যান্ড ট্যান্ড রেডি করে রাখছি বোপলা ব্যান্ড রেডি হয়ে রয়েছে অগ্রণী আজকে আমি আমার বাড়িতে চলে যাবো আপনি ওই যে টাকাটা পাইতেন টাকাটা নিয়ে আসছি টাকাটা রাখেন দূর ও ভাই এই টাকা লাগে আপনি এতদূর হাইটে আসছেন দুদিন পরে দিলেও তো পারতেন না ভাই জানা পাও না যত তাড়াতাড়ি শোধ করা যায় তত ভালো আমার আব্বা আপনার দোকান থেকে মুদি সদাই নিছে ওই টাকা আপনি পাবেন না আজকে ও কালকে ওকে টাকা তো আপনার দিতে হবে তাই না ধরেন টাকাটা রাখেন ভাই ওই না নেন না ভাই আর গোনা লাগবো না ভাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি গেলাম হ্যাঁ কি কোন ভাই বসেন একটু ঘরে কিছু খাইয়ে যান না না ভাই কইলাম তো আজকে একটু তারা উড়া আছে আরেক দিনে দেখা মনে হ্যাঁ আপনি 
ভালো থাকেন ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা টমস্যা হইলে যদি আবার কোনো সময় লাগে টাকে আপনি দরকার হলে আমারে কোয়েন হ্যাঁ আমার লোক আপনি দেখা হইব ঠিক আছে ভাই আবার কবে আইবেন আমু ভাই কবে আই ঠিক নাই আইলে কিন্তু বাইরে বসতে হবে ভাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আপনি যখন এত করে বলতেছেন আবার আসলে দেখা হইলে আপনি বাড়িতে বসবেন হ্যাঁ এখন আসি ভালো থাকেন হ্যাঁ ভাই সালাম আলাইকুম शुरू <laughs> करते এই কারণে একটু যাইতেছি গা দুলা ভাই আপনি এইভাবে চলে যাচ্ছেন আমার কি হবে আপনি ছিলেন এই বাড়িতে আমার একমাত্র শেষ ভরসা আমি সমস্ত বিষয়গুলো আপনার সাথে শেয়ার করতাম আপনার সাথে যোগাযোগ করতাম মিলির সাথে দেখা করতাম আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ নিতাম আপনি চলে গেলে আমি কার সাথে কথা বলবো দুলা ভাই রমজান আমি তো তোমার বলছি যে তুমি তার আশা ছাইরা দাও তুমি ভালো পাত্রে দেখে বিয়ে করে নাও আর তুমি যে আমার কথা বলতেস আমি কে আমি কি তার মা বাবা না বড় ভাই আমি তো তার দুলা ভাই তাও কি যোগ্যতা নাই আমার দুলা ভাই আবার এরকম দুলা ভাই দুলা ভাই এই যে আসার কথা বললেন না আমি না আসলে কোনোভাবেও আশা ছাড়তে পারতেছি না আমি মিলের এত ভালোবাসি যে আমি কোনোভাবে আমি মিলের আসা আমি এর জন্য আমি ছাড়তে পারতেছি না আপা বিশ্বাস করেন আমি মিলিরে যে কত ভালোবাসি আপনারা বলে বোঝাতে পারব না ওর জন্য আমি জনম জনম অপেক্ষা করতে পারি মানে আমি আমি মিলিরে ছাড়া আমি আমি কিছু বুঝতে পারি না আপা আমি দেখতে খাটো হইতে পারি আমার বেশি অর্থ না থাকতে পারে আমি মানুষ ভালো আপা আমি মানুষ ভালো আমি জানি ভাই আপনি মানুষ ভালো শুনুন আপা আমি ব্যবসা বাণিজ্য করে বাবা মা নিয়ে জামনে আসি মিলিরে নিয়ে অনেক সুখ শান্তিতে থাকতে পারবো আপা প্লিজ প্লিজ আপনার দয়ার আপনি একটু ব্যবস্থা করেন ভাই মিলির তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আর আপনার আব্বা যে কাজটা করছে যৌতুকের এরপরে কি আর কথা থাকে বলেন যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেছে ভাই আপা আমার একটা টাকা যৌতুক লাগবে না আপা আমি আমার বাবারে বুঝাইছি আমার ভাইরে বুঝাইছি আমি আটা না পয়সা যৌতুক চাই না আমি এক কাপড়ে মিলিরে বিয়ে করে আমার বাড়ি নিতে চাই কোনো দিন কিছু লাগবে না আমার কোনো দিন না শুধু মিলিরে চাই আপা जो समाधि चोक बैसे गेस रे बजान ठीक मत तु खान दान करस ना हाँ खाते हुए ना शरीर ठीक रखते हुए बुद्धि
আমি ভালো আছি কি কম বাবা মা কি সবাই সবসময় বাচ্চা থাকে তোর তো বাপ নাই হা আমারও তো ভাই নাই হা আমারও কলজাটা ফাইটটা যায় রে কারো কইতে পারি না কিন্তু বাজান তোরে তো ঠিক থাকতে হইব তুই পোলা তুই যদি ঠিক না থাকস তোর মাইরে দেখব কে আমি ঠিক ঠাক আছি আপনি তো আছেন আমার একটু দেখা রাখা লাগে কয়টা হ্যাঁ আমি যে কোদিন আছি তা তো দেখো মি তো বাজান তোমার বিদেশ যাবে কবে তোমার বিদেশ যাওয়ার কি হইলো বিদেশ যাওয়ার কথা তো এখনো ভাবি নাই ফুপু বাড়িতে আইলাম এতগুলো টাকা পয়সা খরচ হইলো বিদেশ যেতে তো টাকা পয়সাও লাগে এই টাকা পয়সা যদি আবার যোগা জানতি করতে পারি তখন হয়তো বা চিন্তা ভাবনা করবো বিদেশ যাওয়ার আমি আর তোর ফুপা কত চিন্তা ভাবনা করে রাখছি তোর বোন সুলতানা ওর লেগে একটা পাত্র খুঁজতেছি বিয়া দিম জমি জিরাই টাকা পয়সা গহনা গাটি যা লাগে আমি আমার মাইয়ারে দিম কই একটা ভালো পাত্র পাইতেছি না রে বাজান তো মানে আমি কইতেছিলাম কি তুই সুলতানার বিয়া কর কি কন সুলতানার আমি বিয়া করবো কেমনে সুলতানার মিলি দুইজন আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে ছোটবেলা থেকে ছোট বোনের মতো দেখছি কি যে কস না খালা তো বইন চাচা তো বইন ফুপা তো বইন বিয়া সাদি যেন হয় না ওই যে পাশে বাসা ও গো তো একটা স্বাস্থ্য বইনের লাগে বিয়ে হয়েছে তো তুই বিয়া করলে সমস্যাটা কি আর বইন বইনের কথা কস হ্যাঁ তোর বইন আছে না সবাইরে যদি বইনের মতো দেখস সবকিছুতে আমার মাইয়াতে ঘরের মাইয়া ঘরে রইল ঘরের সম্পত্তি ঘরে রইল ঘরের পোলা ঘরে রইল এটা ভালো হয় না বাজান ভালো কথা কইছি তো গরম লাগছে গরম আমি ছুটা মনে আমি বিয়া দিয়া তবেই আমি সারুম নইলে তোর ফুপুই না আমি বন্ধু একটা কথা বলার ছিল মানে কিভাবে যে শুরু করি না বললেও তো পারতেছি না চাচা মারা গেল বেশি দিন হয় নাই ওস যে যাওয়ার সে তো যাবেই আমাদের জীবন তো আর থেমে থাকবে না কথাটা আসলে না বললেও থাকতে পারতেছি না আর থোড়ো তো বলতেই পারে তুই তো আমার বন্ধু মানুষ তাহলে কম আরে এত ইতস্ত করতে দোষ কেন আসলে আমার ছুটি তো প্রায় শেষ হয়ে আসতেছে তো আমরা দুই ফ্যামিলি মিলা যেই ডিসিশনটা নিছিলাম ওইটা নতুন করে তিন তারিখ কিছু ভাবছস না বন্ধু আমি তো এমন তো ভাবতেই পারি নাই সময়টাই তো পাইলাম না আসলে সময় তো আমারও খুবই কম চা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ এবার যদি আমি যাই তাহলে মিনিমাম দুই বছরের মধ্যে তো আর আসবো না তো যা করার একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয় ঠিকই কইসস 
তাড়াতাড়ি করলে তো ভালোই হয় কিন্তু বিয়ে শাদী মানে তো একটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান দিয়ে করতে হয় খরচপাতির ব্যাপার আছে আরে তুই অনুষ্ঠানের কথা কেন ভাবতো আমি তোকে সেদিন বললাম না আরে খুরমা খেজুর খেয়েও কিন্তু বিয়ে শাদী করা যায় আমরা হুজুর ডেকে এনে ছোট্ট করে জাস্ট কাবিনটা করা রাখি আর লাগলে বড় করে অনুষ্ঠান আমরা দুই বছর পর যখন আসবো আবার তখন করব। আর এই দুই বছরের মধ্যে মিলি তোদের বাড়িতে থাকলো আমাদের বাড়িতে থাকলো যখন যেখানে খুশি থাকলো আর কি তাহলে তো টেনশনটা অনেক কমে গেল আমার আমি তাহলে আমার লাগে একটু কথা কই তুইও তোদের বাড়িতে একটু কথা কর ঠিক আছে তুই তাহলে সাথে সাথে কথা বললা কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় এটা দেখ আর তোর ব্যবস্থা কবে করবি এইবার করে দেওয়া যা বিয়েটা তাহলে আমিও তোর বিয়েটা খাইলাম নাকি তোর বিয়ে খাইতে দিবি না মজা করার সময় লাগে শোক দায়িত্ব এগুলি কাটাই তো উঠতে পারলাম না আর একটা মানুষ রিভিয়া করবো আর একটা মানুষের দায়িত্ব আর একটা মানুষের আবদার বিয়ে সাথী মনে হয় আমার দিয়ে হইব না রে আরে বোকা যে শোক দায়িত্ব আবদার এটা সারা জীবনই থাকবে এটা নিয়ে এত ভেঙে পড়লে হবে না এটার মধ্যে দিয়েই জীবন যাবে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে তুই সাহস করে বিয়েটা করে ফেল দেখবি সব কিছুর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমি আমার এলাকায় একটা মেয়ে দেখছি খুব সুন্দর মেয়েটা কলেজে পড়ে ছবি দেখবি কি কস না কস না ছবি রুমে আমি দেখবো না আরে দেখ না সুন্দর আছে মেয়েটা আরে দেখ বিয়ার সাথে দায়িত্ব হয় তুই বুঝতেছ আমার বিষয়টা বিয়ার সাথে কথা কইতেছ আরে একবার দেখবি তো আর ছবি রুমে কিছু দেখতে হবে না আরে আমি কি তোর ফুফুর মত নাকি আমি তো তোর ফুফু তো বন্ধু বিয়ে তো করতে বলতেছি না মেয়ে কিন্তু কানে শুনে খুব ভালো শুনে দেখ কালি বুঝছি তুই আমার তোর বিয়েটা খাইতেই দিবি না আপনার সমস্যা কি আলাপ করব জিনিসটা কত রোমান্টিক হ্যাঁ কত ভালো তা না খালি রাখি রাখি লিটন ভাই আপনি আমার ভাইয়ের মতো আমি আপনার ভাইয়ের মতো সম্মান করি আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চাইতেছি না আপনি আপনার সম্মানের সহিত ফোনটা রাখে দেন এটা মানে খুব ভালো হয় আরে বললাম রাখব তো সারা রাত তো আর কথা বলবো না কিছুক্ষণ বলি তারপর রাখি লিটন ভাই আমি এখন ঘুমাবো আপনি ফোনটা রাখা দেন হ্যালো হ্যালো মিলি আল্লাহ মানসিক যে অবস্থা কেমন আছেন বুঝতেই পারতেছি আর কি আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলছিলাম যে ওই যে মিলাদ উদ্দিন একটা কথা কইছিলাম ভাই আপনার মনে আছে কিনা 
সত্যি করে কত আপনার কাছে টাকা পয়সা তুই নাস নাই তো কোন জায়গায় খরচ খরচ নাই তো না ভাই আমি এখন মিথ্যা কথা কব না ভাই সত্যি আমি জানি না সত্যি করে কইতেছস হ্যাঁ ভাই আমার লাগে তো কথা কইছে সে জানে না আপনার সামনে জাকির এসে গাইলা এও তো টাকা পয়সা নাই নাই আমি একটু আত্মীয়-স্বজনের লাগে কথা বলে দেখি যে কি কোনো বিপদে পড়ছিল কিনা আব্বা মনে হয় দিছে তো দেই যদি আত্মীয়-স্বজনের ভিতরে হয় তার কাছে তো টাকাটা তুলতে পারব না আমি ভাই টাকাটা তুইলে আপনার দেওয়ার ব্যবস্থা করব আমাদের কয়টা দিন সময় দাও ও কয়টা দিন সময় ঠিক আছে যেহেতু বিপদে পড়ছেন ভাই দিয়েন কয়টা দিন সময় নেন তবে ভাই আমার পরিশ্রমের টাকা ভাই ঘাম ঝরার টাকা টাকা আমি যাই ভাই ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ভাই কি কইলো কথা <laughs> <laughs> ভাই চলো তুমিও চলো